गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद डियर चिल्ड्रेन टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टेंसेज 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 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विद द हेल्प ऑफ टेंसेज वी कैन एबल टू स्पीक वी कैन एबल टू राइट एंड वी कैन इम्प्रूव आर इंग्लिश सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टेंसेज टेंसेज are verb form which indicate the time of an action as you know tenses definition is written here tenses are verb form which indicate the time of an action yani tense wo hai jo humko verb kab hua kis samay hua wo hame batata hai jaisa ki maine yahan likha hua hai ek nayi cheez ki time plus work और एक्शन वी कैन से इज इक्वल टू टेंसेज यानी अगर टेंस को हमें जानना है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि टाइम और एक्शन को मिला के टेंसेस बनते हैं क्योंकि टेंसेस से ही हम जानते हैं कि एक्शन कब किया गया है जैसे अगर से मैं यू यू कहूँ कि यू विल कम एट माय होम तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इफ आई से यू केम एट एट माई होम सो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट पास तो टाइम प्लस वर्क और इज इक्वल टू एक्शन सो सिंपली आई एम गोइंग टू टीच यू टूडे टेंस आप एक व्यवहारिक रूप से समझने की कोशिश करिए कि टेंस होता क्या है टेम टेंस में टाइम होता है जैसा कि देखा आप देख रहे हैं यहाँ टाइम लिखा हुआ अगर से मैं टाइम पूछूँ किसी से भी तो वो क्या कहेगा टाइम कितने तरह के होते हैं प्रेजेंट टाइम होता है पास्ट टाइम होता है फ्यूचर टाइम होता है इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्या होता है तीन तरह के टाइम होते हैं कैस कितने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ठीक है फिर उसके बाद हम आते हैं एक्शन पे एक्शन कितने तरह के होते हैं एक होता है कम्प्लीट एक्शन हाँ एक होता है रनिंग एक्शन और एक होता है अनसर्टन एक्शन यानी वो एक्शन जिस जिसे हम नहीं जानते कि ये चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ आई गो टू स्कूल तो इससे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं स्कूल पहुँच गया या अभी जा रहा हूँ इट मीन्स इट इज़ अनसर्टेन एक्शन सो हियर एज यू सी आई एम रिटेन हियर अनसर्टेन एक्शन इज कॉल्ड इंडेफिनेट रनिंग वर्क और रनिंग एक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस एंड कंप्लीट एक्शन और फिनिश एक्शन इज पार्ट ऑफ द परफेक्ट सो नाउ जस्ट हियर वी आर गोइंग टू मीट द टेंसेस फैमिली सो क्या आप तैयार हैं टेंस की फैमिली से मिलने के लिए यस सो नाउ लेट्स मूव टू द टू मीट द फैमिली ऑफ द टेंसेस हियर इज प्रजेंट की फैमिली में कौन कौन हैं कितने मेम्बर हैं फोर मेम्बर हैं इनडेफिनेट continuous perfect and perfect continuous similarly in past family also having four member also having four member how names are indefinite continuous perfect and perfect continuous now similarly here also in future four members are here so they uh, are the common thing here are the common things what everywhere four family members and all are look like same indefinite present indefinite past indefinite future end ab to ye badi problem ho gayi ab hum kya kare ab kya karenge ye to aise hi ho gaya ki jaise ek jagah picnic pe kai school ke bacche aa gaye jaise for example hamare srvs school ke bhi bacche hain wahan pe और सनभीम मुगल्स राय के भी बच्चे हैं और सिल्वर बिल्स के भी बच्चे हैं तो अब उस और सभी बच्चे कैजुअल यूनिफॉर्म में हैं और या कैजुअल ड्रेस में हैं तो वहाँ पे हमको बहुत टफ हो जाएगा उनको आइडेंटिफाई करना इट इज़ वेरी टफ टू आइडेंटिफाई टू देम सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू इट इन दैट केस हमने प्लान किया कि चलो आओ उनको हम जैकेट पहना देते हैं जो हमारे एस के बच्चे होंगे उनको हम दे देते हैं रेड जैकेट और जो सनमीम के बच्चे हैं उनको हम दे देते हैं ब्लू जैकेट और सिल्वर बेस्ट के बच्चों को हम दे देते हैं कौन सी जैकेट यस येलो जैकेट 
ताकि हम इजीली सबको पहचान सके अब थोड़ी देर बाद हम देखें कि वो रेड जैकेट पहना बच्चा उधर कहीं टहल रहा है सनवी मॉल ग्रुप में तो हम कहेंगे तुम तो एस आर के बच्चे हो वाई यू आर गोइंग देयर जस्ट मूव फ्रॉम हियर क्विकली क्विकली लीव दिस प्लेस एंड ज्वाइन टू योर ग्रुप ओके सो चलिए आइए अब हम देखते हैं कि हम जैकेट पहनाने के बाद जो हमारी फैमिली है वो कैसी लगेगी और हम उसको इजीली पहचान सकते हैं देखिए प्रेजेंट टेंस अब यहाँ डू डज इज एम आर और हैज़ हैव यानी अगर से ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये किसका हिस्सा होंगी इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस यस एग्जैक्टली यानी ये रेड जैकेट पहने हुए पहचान गए अब पास टेंस अगर से डेड वर और हैड वॉज वर और हैड दिया रहा है इट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पास टेंस यानी सन बीम ब्लू जैकेट फ्यूचर टेंस विल शैल विल बी शैल बी एंड विल हैव शैल हैव इट मीन्स दीज आर द दीज आर द सिल्वर बेल्स इट मीन्स येलो जैकेट तो आसानी से अब हम पहचान गए क्या कि ये जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फैमिली है और उनको हम कैसे पहचानेंगे याद रखिएगा ये अभी एक टेंस का इंट्रो है अभी मैं जब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई बट इट्स अ जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन ओके ओके सो नाउ और उसके साथ साथ मैं जो एक कॉमन चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि प्रजेंट टेंस में प्रजेंट टेंस में या हम यूँ कहें प्रजेंट इनडेफिनेट प्रजेंट इनडेफिनेट के सभी टेंस में हम यूज़ करते हैं वह फर्स्ट फॉर्म वह फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं वह फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं इनडेफिनेट में और सिर्फ और सिर्फ पास्ट इनडेफिनेट में अफर्मेटिव में हम वह सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं नहीं तो आप ये एग्जांपल्स की हेल्प से देख सकते हैं कि हम सभी जगह व सेकेंड फर्स्ट फॉर्म व फर्स्ट फॉर्म और हियर देखिए यहाँ पे भी देखिए व फर्स्ट फॉर्म व फर्स्ट फॉर्म व फर्स्ट फॉर्म व व फर्स्ट फॉर्म हाँ हम हमने यूज़ किया है ठीक है तो ये देख सकते हैं आप इजीली इजी टू आइडेंटिफाई एंड इजी टू अंडरस्टैंड सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में जो क्या किया गया है वो आपके सेकेंड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं पास इन डेफिनेट में अदरवाइज एवरी वेयर इट मीन्स ऑल द थ्री टेंसेज इट मीन्स प्रेजेंट इन डेफिनेट पास्ट इन डेफिनेट और फ्यूचर इन डेफिनेट एवरी वेयर वी यूज व फर्स्ट फॉर्म अपार्ट अफर्मेटिव ऑफ पास्ट इन डेफिनेट इज इट क्लियर चिल्ड्रेन वन मोर एग्जाम्पल यू कैन सी लुक एट इट हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी अराइज वॉट हाउ टू आइडेंटिफाई इट इज़ अ प्रजेंट इन डेफिनेट इट्स अ पास्ट इन डेफिनेट सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड इन अफर्मेटिव इज देयर वर्ब सेकेंड फॉर्म ओके एंड अदरवाइज हियर डू डज इज गिवेन देयर वर्ब फर्स्ट फॉर्म इट मीन्स प्रेजेंट टेंस डिड इज गिवेन देयर वर्ब फर्स्ट फॉर्म इट मीन्स पास टेंस है ना एंड वील और शैल इज गिवेन देयर एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म इट मीन्स इट मीन्स प्रेजेंट सॉरी इट मीन्स फ्यूचर इन डेफिनेट इज इट क्लियर चिल्ड्रेन ओके सो नाउ नेक्स्ट थिंग अबाउट द कंटिन्यूस कंटिन्यूस स्पेशलिटी इज एवरीवेयर इज इन कंटिन्यूस वी यूज वर्ब आई एन जी फॉर्म वर्ब आई एन जी फॉर्म इज यूज इन कंटिन्यूस इवन प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस एवरीवेयर एवरीवेयर वी यूज वॉट कंटिन्यूस इन कंटिन्यूस वर्ब आई एन जी फॉर्म इज इट क्लियर चिल्ड्रेन आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड इट इज ऑल्सो इफ इज एम आर इज गिवेन इट मीन्स इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूस इफ वॉज वर एंड वर्ब आई एन जी फॉर्म इज रिटर्न देयर इट इट मीन्स फ्यूचर सॉरी पास कंटिन्यूस If will be or shall be is written there, it means it is, and verb ing form it means future continuous. I hope you all have understood. Ha. Huh. Next and last come on that perfect. Perfect speciality is in everywhere in perfect we use verb third form. Either it is present perfect, 
past perfect or future perfect everywhere we use verb third form for example here is they have done their work look at it here is written what verb third form similarly come on here they had done their work here is also we have used what verb third form and they will have done their work here also i have used what verb third form so was you understand from it so you all have understood from it what everywhere is in perfect we use verb third form and uh, वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड बहुत आसान है समझना कि कैसे वो प्रेजेंट परफेक्ट है पास हैज़ हैव इज़ रिटेन इट मीन्स क्या है प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हैड इज मैंशन देयर एंड दे वेयर सो डियर स्टूडेंट आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टू टेंसेज इट इज इट इज इंट्रोडक्शन जस्ट ऑनली इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू uh in detail and we will start the tenses uh from the present continuous tense then uh, one by one we will discuss about all the tenses so thank you so much tab tak ke liye apna khayal rakhiyega is stay home stay safe ghar baitho india aur hame corona ko harana hai aur is jang mein aap logo ka sahyog banana hai aur hum sab मिल के इस जंग में एक साथ कोरोना को हराएंगे इसी विश्वास के साथ हैव अ ग्रेट डे हैव अ नाइस डे जय हिंद जय भारत स्टे होम स्टे सेफ घर बैठो इंडिया थैंक यू चिल्ड्रन थैंक यू टू ऑल